No Radar Vascaíno está de volta, eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E eu gostaria de fazer aquele pedido de sempre. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. É sua primeira vez? Seja bem-vindo. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, comenta, compartilha. E se possível se torne um membro aqui do canal, assim você vai estar ajudando bastante a gente a permanecer no ar. Você também pode colaborar com a gente com o Super Chat ou através do Pix. O Pix do canal é no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. No Radar Vascaíno, arroba gmail.com. Também gostaria de te pedir para seguir a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no Radar Vascaíno. Twitter, arroba radar, underline vascaíno, tiktok.com barra, arroba no radar vascaíno e facebook.com barra no radar vascaíno ponto edinho rj. Bem, meus amigos, ontem o presidente subjúdice do Vasco da Gama, o senhor Jorge Salgado, concedeu uma entrevista ao canal lá do UOL Sports no programa do jornalista Mauro César, Dividida, é, e deu o que falar. Ele pontuou vários assuntos e, entre eles, a censura aos youtubers. Ou seja, ele disse que estão mapeando os canais e estão tentando buscar aí regras para que a gente seja pautado cobrado, enfim, para que a gente também contribua com o clube. Eu acho que a gente, falando do clube, nós já estamos fazendo uma propaganda de graça, faz, é, levando mais informação a vocês. Mas, enfim, é a política que eles querem colocar e nos calar. Eu vou colocar para você um trecho da entrevista que ele deu ontem, Exatamente falando no momento em que é, ele mencionou que estão mapeando os influenciadores. Vamos ver e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, é rápido. O que a gente não controla hoje é a parte externa, né? são os influenciadores. O Vasco tem, a gente está fazendo um levantamento aí, eu não sei... É conversando com a Rayana, eu não sei se a gente tem 100 influenciadores, 150, 200, 70, a gente está mapeando isso também, criando, eventualmente, vamos criar regras e parâmetros de atuação dessas pessoas também, porque a marca do Vasco é muito utilizada e não traz nenhuma contribuição para o clube do ponto de vista de monetização, então esse é um caso aí que a gente está estudando também, como é que a gente consegue e melhorar também criar determinadas determinadas regras de atuação né enfim mas essa influência externa a gente não controla a gente não domina pois é enquanto a gente ainda tem voz aqui no YouTube antes que eles nos calem ou nos censurem ou tentem vamos aqui passar algumas informações para vocês Primeiro, sobre essa cartilha de uso da marca do Vasco, incluiria não só influenciadores, mas também imprensa e parceiros comerciais. Aí vem o seguinte, o projeto de Salgado é fazer uma cartilha geral para o uso da marca e conteúdo do Vasco com regras de uso intelectual, seja de símbolo, nomes, tudo. O plano não contempla apenas os influenciadores, mas também a imprensa e parceiros comerciais. Será? As questões das fotos oficiais do clube também estão incluso no projeto. O Vasco não quer ter mais problemas com as fotografias e pretende explicar como deve ser feito a utilização das imagens, seja por questões de direitos autorais, recorte de imagem e tirar marca d'água. Essa é a cartilha que a atual gestão que está lá sob júdice, 
se acha dono do Vasco e quer fazer implementar isso com ela abaixo. Durma-se com um barulho desse. O que eles têm que se preocupar, que é botar um time digno das tradições do clube, isso eles não fazem. E aí, agora quer sobrar para a gente que simplesmente fala a nossa verdade. Comenta o que você acha disso aí em relação à censura dos youtubers. Vamos ver como é que vai ficar. E por causa desse tema, ontem também no canal Camisas Negras, o presidente do Vasco eleito pelo Estatuto do dia 7 do 11, o Léo Enciano, se pronunciou e marcou uma live para a próxima terça-feira, se eu não me engano, dia 6 de julho, às 20 horas, no seu canal Levem 2020, e convocou os youtubers para que possam se manifestar num protesto em relação a essa censura que está querendo ser imposta pela atual diretoria. Portanto, não perca na próxima terça-feira, dia 6 de julho, a, entre... é, a entrevista, não, a live do Levem no seu canal Levem 2020 com os youtubers. Aguardamos vocês lá. Se preocupar com o que a gente fala é fácil para essa diretoria, né? Agora, o que eles deveriam realmente se preocupar, isso eles não se preocupam. Fornecedor de refeições para as sedes do Vasco se pronuncia após barração de seus funcionários no CT. O presidente subjúdice Jorge Salgado se reuniu nesta quinta-feira, dia 1 de julho, com o empresário Arthur Brandão, que tem contrato de fornecimento de refeições para atletas, comissões técnicas e funcionários do CT do Almirante na Cidade de Deus, em Jacarepaguá e também em São Januário. Com dívidas superior a 2 milhões de reais e cobrança judicial feita pelo, pela empresa de refeições, inclusive da gestão passada do Alexandre Campelo e da atual também, o Vasco acertou as arestas de um problema que surgiu na manhã de hoje, quando funcionários foram proibidos de entrar no CT para trabalhar após a escolha de uma outra. Arthur Brandão, responsável pelo contrato, conseguiu se reunir em São Januário com o presidente subjúdice Jorge Salgado, em explicar a realidade dos fatos no fornecimento das refeições. Pois é, as coisas que deveriam ser resolvidas pela atual gestão, isso eles não conseguem resolver, mas ficar se metendo ou querendo mapear canal de YouTube só porque a gente não fala bem deles, aí é mole, né? Bem, meus amigos, esses eram os assuntos de agora que eu gostaria de abordar com vocês, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você, deixa seu like e ajude o canal a crescer. A gente se vê, até já!